Çözünürlük için hazırladığım videoda sodyum ve klor iyonlarının küçük resimlerini çizmiştim. Sodyum klorür suda çözülürken oluşuyorlardı. Bu sodyum, bu da klor. Bunlara baktım ve basit bir mantıkla bunları nasıl çizeceğimizi sordum. Dedim ki ikisi aynı periyottalar. Sodyum birinci grup elementi, sodyum bir alkali metal olduğu halde klor bir halojen. O yüzden klorun atom yarı çapı daha küçük. Bunu anlamak için periyodik cetveldeki durumlarına bakıyoruz. Her ikisinin de değerlik elektronları üçüncü yörüngede. Sodyumun merkezde toplanmış 11 protonu var. Merkezde 11 tane protonu var ve en dış yörüngesinde bir tane elektronu var. Aralarındaki çekim klorda olduğu kadar kuvvetli değil. Klorun merkezinde 17 protonu var ve daha fazla değerlik elektronu olmasına rağmen 7 tane var. Bu protonlar elektronları daha fazla çeker. Periyodik cetveldeki durumlarına bakarsak, sodyumun klordan daha büyük olmasını bekleriz. Çünkü bu arkadaşın her şeyi içine çeken protonları daha fazla. İşte o videodaki iyonları böyle çizdim. Suda çözününce büyük bir sodyum iyonu ve küçük bir klor iyonu açığa çıkar demiştim. Ama bu yanlış. Bunu daha önce fark etmiş olmam gerekirdi. Peki bu ikisini iyonlarına ayrıştırırsak ne olur? Buradaki bir elektron kaybeder, değil mi? Elektronunu bu arkadaşa verir. Böylece elektron düzeni daha çok neona benzer. Üçüncü yörüngesinde, yani üçüncü enerji düzeyinde hiç elektron kalmaz. Ve atom yarıçapı neonunkine çok daha fazla benzer, değil mi? Çünkü sadece ikinci yörüngesi dolu. O halde sodyum iyonu için bunlar tamamen yanlış. Sodyum iyonunun atom yarıçapı neonunkinden farklı değildir. Neondan sadece biraz küçüktür. Aynı elektron düzenine sahipler ama sodyumun proton sayısı bir fazla. Bu yüzden sodyum iyonu daha küçüktür. Sodyum üçüncü yörüngesindeki bir elektrondan kurtulur ve klor katyonu bir elektron kazanır. Üçüncü yörüngesini doldurur. Daha büyümüş bir klor iyonumuz olur. Aslında bahsettiğim çözünürlük videosunda klor ve sodyumun yerlerini değiştirmeliydim. En azından büyüklüklerini değiştirmeliydim. Orada suda nasıl çözündüklerini gösterdim. Bunun suyun oksijen ucuna saldırmasını, hidrojen ucunun burada kalmasını ve buna benzer şeyler. Bunlar için çözünürlük videosunu tekrar izleyin bence. Neyse bu durum o videonun getirisini değiştirmez. Şimdi çok ilginç bir noktaya değinmek istiyorum. Bu iki nötr atomu iyonlarına ayırdığımızda gerçekten değişirler. Özellikle atomik büyüklükleri nispeten değişir.